De IMF-delegatie is tevreden met de geboekte resultaten. Zij is vooral tevreden met de verrichtingen van de regering in zaken het herstelprogramma. Het programma ligt op schema. De regering voert volgens het IMF belangrijke hervormingen door en we zien nu al de resultaten van die harde inspanningen in de herstelde macro-economische stabiliteit. Maar ook krijgt het de regering nog steeds wat adviezen mee van het IMF voor wat betreft de vervolgmaatregelen. En wat de regering zou moeten doen is werken aan beleidsimplementaties, het opbouwen van capaciteit, ambtenaren die hard werken moeten beloond worden en zij die niets bijdragen, die moeten ontslagen worden. Op een persconferentie bij het ministerie van Financiën, welke werd voortgezeten door minister Kermachand Raghubar Singh van Financiën, als ook de governor van de Centrale Bank van Suriname en de vertegenwoordiger van de IMF-delegatie, die zijn er dan ingegaan op een aantal zaken. Wat wij ook hierbij mogen vermelden, is dat vanwege een omissie, vanwege een fout van het van het CDS, dan de uitnodiging ook verkeerd werd gestuurd, dat toch voor enige ja, irritaties heeft gezorgd bij de pers. Want de persconferentie die zou in feite om half één moeten beginnen en is uiteindelijk om half en de pers die werd er uitgenodigd voor half twee. Jammer dat de zaken zo moeten gaan. Maar CDS die geeft eraan dat zij er een fout hebben gemaakt. Wij voeren nu naar de persconferentie. De, als we kijken naar wat de pers de afgelopen dagen al uh, rapporteert, dan is duidelijk dat wij een uh, hele goede review mochten verwachten. Dat, is ook, uh, dat komt ook uit. Uh, uh, zodanig zelfs dat wij bezoek uh, krijgen van hooggeplaatste gasten die ook aangeven dat ze zelf willen zien hoe dat gaat en hoe het lukt. Zelf willen praten met uh, het leiderschap in Suriname, maar ook met de gewone mensen. Hoe lukt het de Surinamers om bereik te hebben wat we in uh, hele korte tijd bereikt hebben met elkaar. Het vooruitzicht is goed. Uh, de economie herstelt. De indicatoren worden allemaal beter. En in de woorden van de president, ook met het IMF bespreken we hoe zo goed als mogelijk die macro-economische resultaten te vertalen naar stabiele lagere prijzen. Stabiele koersen voor iedereen. Het feit dat het weer makkelijker wordt om te bouwen, om aan je dagelijkse uh, uh, spullen te kopen, je levensbehoeften te voorzien. Uh, de beleidszaken met het IMF zijn uitgediscussieerd. We praten, geen, uh, we praten niet meer over beleid, uh, dat komt wel aan de orde. Maar de beleidszaken, daar is overeenstemming over, waar we vooral uh, heel veel aandacht aan geven in de resterende tijd van dit samenwerkingsprogramma, is uitvoering. En uitvoering bij de inkomsten, belasting en douane. Uitvoering bij public sector reform, hervorming van de overheid, zodanig dat, uh, dat we een uh, sterke overheidssector hebben met mensen die goed werken, en er zijn een heleboel mensen in onze overheidssector die zich keihard inzetten dagelijks en die, die verdienen beter. Er zijn mogelijkheden besproken in deze review hoe die inkomsten beter gemaakt kunnen worden. Dat is door dat uh, overheidsapparaat efficiënter te maken, doorgaan met public sector reform, doorgaan met het verwijderen van uh, mensen die niet presteren, uh, spookambtenaren. Er is verder... Uh, is, staat op de agenda dat we moeten praten over elektriciteitstarieven. De gemeenschap weet dat wij vorig jaar, toen we probeerden uh, de brandstofprijzen te subsidiëren, gesubsidieerd te houden, laag te houden, dat dat de hele economie uh, in uh, problemen bracht. De koersen deed stijgen, de economie in problemen bracht, in, in, in uh, onrust. Dat op het moment dat we dat uh, geregeld hadden, dat daarmee de brandstofvoorziening gegarandeerd was en dat daarmee ook rust was geschapen in uh, de gemeenschap, maar ook in de koersen en in de prijzen. Uh, een vergelijkbare situatie is, uh, speelt bij elektriciteitstarieven. 
Dat is dus een van de zaken die we ook moeten uitvoeren. Uh, en, een andere, uh, en er zijn nog wat zaken waarvan, uh, waarvan wij die noemen, die, die, die heten structural benchmarks. Die zijn belangrijke maatregelen die getroffen moeten worden. Er is op de agenda van de assemblee uh, zit, er, zit er wat wetgeving. Er zijn bij de centrale bank en het ministerie van Financiën zijn wat maatregelen die nog uh, uitgevoerd moeten worden. Uh, en waar op sommige punten een klein beetje vertraging ontstaat, niet omdat uh, er onwil is, maar omdat gewoon die agenda veel te druk is. Maar het gaat de goede kant op. Die goede vooruitgang is geen toeval. Die goede vooruitgang is het resultaat van hard werken, van saamhorigheid van de Surinaamse gemeenschap, van het brengen van offers, van leiderschap, van goede communicatie. En die saamhorigheid en dat leiderschap, die goede communicatie, dat is met de regering, met DNA, met de vakbeweging, met het bedrijfsleven en met de gemeenschap. Wij, als er goede resultaten zijn, als wij dit land weder opbouwen, als de economie herstelt, dan is dat dankzij de offers en het werk van alle mensen in dit land. Met steun van het IMF. Uh, en uh, wij kunnen het. Wij kunnen het. Wij kunnen onze problemen oplossen. Dat hebben we in het verleden bewezen. Dat wordt ook deze keer bewezen. Dat we in staat zijn om als we dat willen. En wij willen dat om dit het mooiste land ter wereld te maken. Dat gaat lukken. Uh, als je wil samenvatten. Wat is echt fundamenteel. Wat we voor de toekomst in de gaten moeten houden. Uh, om uh, ervoor te zorgen dat we nooit meer terugvallen in deze situatie. Ook als we olie en gas hebben, zijn deze twee zaken belangrijk. In het nationale bestuur. De discipline in de begroting houden zoals we die nu hebben. Dus niet als er straks meer geld is dat je zegt van oké, okay, nu kunnen we het bossen. Nu hoeven we geen discipline meer te hebben. Nu kunnen we, uh, op dat moment uh, zal blijken dat we heel gauw vervallen in wat veel landen helaas hebben meegemaakt. Dat ze rijk zijn aan grond- en hulpstoffen en dat hun bevolkingen arm zijn gebleven. Dus de strakke begroting zoals we die nu hebben gevoerd, blijven voeren. En daar waar mogelijk in de begroting ruimte is om salariscorrecties, om de sociale uh, steun te verbeteren, om het bedrijfsleven te ondersteunen. Daar waar de ruimte is doen, maar verantwoord, gedisciplineerd blijven. En het tweede is monetaire discipline. Die twee sleutels van succes die zijn belangrijk met of zonder oil en gas. Uh, ook als we geen oil en gas zouden hebben is het belangrijk dat we weten dat we door deze twee zaken monetaire discipline dus zorgen dat je centrale bank blijft werken zoals het nu doet en begrotingsdiscipline zorgen dat je ministerie van financiën blijft werken zoals dat nu doet dat we ook als we geen oil en gas hadden dat we dit land zouden herstellen. Zoals we nu al doen. We herstellen het zonder nog oil en gas. En dus heel erg belangrijk om die twee fundamentele zaken in de, ga in de gaten te houden. Ik denk dat het past aan het einde van deze, deze review. Om uh, te zeggen, we, 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 krijgen, we krijgen mensen uit het buitenland, uh, bezoekers, die echt willen zien hoe dat hier gebeurt. De... De deputy managing director van uh, het IMF, Okamura, die komt dit weekend. De volgende maand hebben we hier de vice-president van uh, de Wereldbank. Uh, de Wereldbank gaat een kantoor openen in Suriname, heb ik begrepen. Uh, dat zijn goede signalen, dat zijn goede tekenen. Mensen willen zien wat is, wat is dat Suriname een succesverhaal is. En uh, ik denk dat wij aan het einde van deze review ook weer dank verschuldigd zijn aan alle teams van Financiën en Planning, van de Centrale Bank van Suriname, van de Nationale Assemblée, van de banken en de civil society en het IMF-team onder leiding van Anna. Uh, en dat wij uh, onderstrepen dat wat bereikt is, is bereikt door beleid, door inspanningen en door leiderschap. En dat leiderschap vooral ook uitgedrukt door de president, de vicepresident, voorzitter DNA. Dat leiderschap dat zit bij onze, 
bedrijfsleven, organisaties bij onze vakbeweging, die allemaal meegewerkt hebben, dat wij de resultaten hebben kunnen neerzetten en ook deze review tot een goed einde hebben kunnen brengen. We are very happy with the results of, of our discussions. We are fully aligned um, on the objectives um, of the program and on the way that we get there. Uh, we are thinking, uh, we are discussing, we are discussing like colleagues. We are never in the position to preach, but rather to solicit the ideas from our counterparts in the government, seeing what works, what could be practical solutions. Um, I am very hopeful that uh, the review will be completed uh, successfully. It will, uh, uh, after we iron out all the remaining issues, we need to uh, go to the board in mid-March. And I'm very ho hopeful that the review will be uh, quite successful. But at our level, we have no disagreements. We're fully aligned um, at, at, at our level. Now, um, how the report would look like. My approach has always been to appreciate and acknowledge of the hard work that has been done and of the progress that has been made. And indeed, Suriname can be very proud of this recent progress. The sacrifices that the population has made and the hard work of both the Ministry of Finance in keeping the fiscal discipline and of the central bank in keeping monetary discipline is reflected in the macroeconomic stability that has been restored. And actually, it has been restored even quicker than we expected because the inflation has come down quite significantly. The exchange rate has stabilized. People have more confidence uh, in the SRD. You see activity on the street that is happening. The common man cares that the prices of goods remain the same as they were uh, a week ago. And that's where he sees the stability. Uh, the growth has picked up. Of course, we would like to see a higher level of growth. But overall, um, I think that the sacrifices that the population has made is uh, already reflected in, in the achieved macroeconomic stability. Now, that being said, it's important not to rest on laurels, so to say, but to keep the reform momentum going. There is always a temptation after stability is achieved to just relax and let things go and to spend more. So in that regard, it is very important to abide and execute this year's budget in line with the program targets. This have been set in a way so as to achieve and preserve macroeconomic stability. There is enough space for social programs and for quality infrastructure investments. Those types of spending would benefit the population. If, if there is only throwing money at the program on consumption, it would only feed inflation. So this is why it's important to execute the budget prudently in line with, with the agreed targets and in line with the, with the budget that has been enacted. On the, the reforms that need to proceed promptly, public sector reform, it's an incredible achievement <coughs> that, that no work, no pay act has been enacted by the National Assembly it took 60 years, that's a long time. And I think it's, it's a great achievement because it allows government to get rid of uh, ghost workers. Ghost workers are a dead weight on the public sector and they don't come for free. In fact, if all the ghost workers were removed tomorrow, 5,000 people, then when in the middle of the year when the negotiations with the union would reopen, there would be space for a 15% salary increase for an average public sector worker. But if there is very slow progress with a few hundred here and there, there will not be enough space for any meaningful increase in, so in, in public sector wage. So indirectly, every single public servant who is working hard is currently subsidizing and paying for the ghost workers in terms of their own low salaries. 
And that is not a sustainable situation. The pain is especially acutely felt the more high-skilled and more experienced public sector workers become because the government is not able to compensate those people for the skills that they have. It will become unsustainable because the government won't be able to, attrain, uh, to attract or retain talent. They would all leave for other jobs. So this is why it's important, important, important to get rid of ghost workers as soon as possible. If they don't contribute, they should not be on the public payroll. Demoralizing uh, also the, those who work and costing money. It's not just the budget money. It is the money that all of the taxpayers contribute and all the other public uh, sector workers who are actually contributing and working hard. So that's on the public sector reform. Another uh, pending issue is electricity tariffs. Uh, Suriname conducted a natural experiment late last year, uh, no, late in 2022, when fuel subsidies were introduced. All of those subsidies, they are not targeted, they disproportionately benefit the better off, immediate, immediately, immediately fed into inflation and depreciation, and in the end, people were worse off. And very hard measures had to be taken in order to achieve stability. In an alternate universe, when fuel subsidies would not have been even introduced, you would have achieved economic stabilization much, much faster. When it comes to electricity subsidies, water subsidies, if, if their pricing does not reflect cost recovery, it's not a sustainable situation. And if there, no, it's, there is no money for the upgrading of the electricity grids, of the water pipelines, eventually it will come to shortages. And you will pay double. Because with water shortages, you would have to pay for bottled water, which is a lot more expensive. With electricity shortages, it is much, much worse for the country to be plunged into darkness. And if the pricing is right, people save the resources. People conserve the resources, which is a responsible and good thing to do. So it's not just trying to achieve the budgetary targets. There are deeper existential threats down the corner, and they will only get worse as climate change worsens. So for that reason, the faster that, the, uh, that we can achieve cost recovery and electricity prices, the better it is for the overall long-term well-being of every Surinamese. Now, those, this is why it's important to gradually phase them out. The government has started to do that last year. This should continue uh, in 2024. And if people are concerned about competitiveness, the cost of electricity in Suriname is a lot, lot lower than in any of your Caribbean neighbors. That's, that's one point. The second point, it will achieve greater allocative efficiency of resources. It will encourage proper behavior uh, with conservation. Right now you see it's a very warm temperature outside. The air conditioning is blasting, but quite a few restaurants and hotels keep the front door open. Literally money is going out the window, but they don't care because the prices are not set right. So, and if you think about it, what is the trade-off, given that you have this existential threat of shortages? The most important is to pay additional $20, $50 for business in electricity bill than having to shut down a restaurant because you have a blackout, or to having to shut down the production line because you have a blackout. So that's on electricity uh, tariff reform. And then finally, I want to speak a little bit about governance. Um, investment, investors care about the rule of law compared to anything else. As the prospects of oil and gas come closer and closer, addressing governance becomes even more important. If the governance and vulnerability to corruption is not addressed, a few uh, people will benefit from the new resources while the rest of the population will not see a dime. So this is why uh, progressing 
on the anti-corruption uh, and the rule of law and stronger governance regime is super important. No public servant uh, should be uh, enriching themselves at the expense of the population. That's why we're asking that uh, asset and income declarations will, uh, will first of all be filed and, but, and only for politically exposed people. So people at the very top of the, of the administration. This is not something that has to be done immediately, but the work on this legislature has to begin uh, promptly. If people have nothing to hide, they should make their assets and incomes public. And that would set Suriname up for success and for future growth. An investor that comes from the outside or even from the inside needs to have assurance that there are rules, that he or she can open a business without having to go through red tapes and having to bribe left and right just to get a simple license. <coughs> this is why uh, we're, we're speaking about stronger governance and measures uh, to fight against vulnerability to corruption. This is also, it comes to uh, transparency of how the government spent money. Um, on the social program, we're very happy that now the government, the Ministry of Social Affairs, is now publishing information on the social protection program by district and by program. So anybody who is living in any district of Suriname can go and check how much the government has spent, what is the number of beneficiaries, and what is the eligibility criteria. So if they don't get uh, a certain uh, social program, they can say, but I'm eligible, why am I not getting it? So this is, this is also a very important step that the government has done during this review, and this actual benchmark is important, both for uh, social protection spending, that it's going on, it's increasing, but also that the government is, is accountable for it. Um, finally, I want to make a point that none of this stabilization uh, would have happened without prudent monetary policy that the central bank has executed. Now, I know in this country, and I read the press, it becomes like a popular pastime uh, to criticize the central bank, to criticize open market operations, almost, to think that there is something sinister going on, all kinds of conspiracy theories are floating around. All I can say is that the decisions that the central bank has done have been all discussed with us and are in line with proper practices that are followed in the rest of the world. There is nothing unusual about almost the standard tools that the central bank has. It is extremely important to stabilize uh, the economy after a debt restructuring after such a crisis of this magnitude. And those of you who have taken Economics 101, you have learned about animal spirits, right? That sometimes the confidence in the currency is a reflection of the people's faith in it. So those so-called experts who are criticizing almost, and especially those who are in the position of power who are criticizing almost, or the central bank, are actually fueling discontent and they prevent the confidence from being reestablished. So I just want to appeal to you to understand that there are certain aspects that the central banking um, would know best. They are the experts. In the, in the age of information freedom, where you can ask Siri or Google something, what are open market operations, that does not make you an expert, okay? You are an expert if you have a PhD in economics and if you have 10 plus experience of working in central bank. That makes you an expert on open, mar open market operations. Googling something five minutes before the meeting does not make you an expert on open market operations. And nobody should try to score a political point by criticizing the central bank, because when they do that, they undermine the confidence in the central bank. 
they indirectly undermine the confidence in the local currency, and they basically make it so much harder for the central government uh, and the central bank to stabilize the economy. If those in this alternate universe where those attacks on the credibility of the central bank never happened, we would have stabilized the economy much faster. The people who are uh, in the higher level of position, they should be held to a higher standard. They should hold themselves to a higher standard than to engage in this irresponsible behavior. It's one thing if somebody on the street mumbles something about central bank, conspiracy, almost, whatever. But it's another thing if it's a person in a position of power whom people respect. So I just wanted to make those remarks and just want to emphasize of how happy we are with our engagement in Suriname. The testament of the progress that Suriname has made is already felt in, on the street. It is felt in the inflation rate that has came down so much, in the stability of the exchange rate, in the growth, in the international bond spreads that are at historical lows that they've been since the start of the program. They are manifested in the re-engagement of other donors, in, in them upping up their financing uh, to Suriname, in their engagement, in the respect that uh, Suriname has earned in the international community. These are all the good things. And one of the signs of, of that respect is the fact that our deputy managing director is coming. This is the first time that the management of the IMF is coming to Suriname. It's a historic occasion, but it's a, also a sign of how far Suriname has come in such a short time. Now, it might feel to you as a long time, but it has actually been a very short time. So I want to congratulate Suriname authorities and also Suriname's people for the stability that you have achieved together. Ik wil toch de kijkers en luisteraars nog informeren dat de kritiek die er ook nog wel komt, specifiek met betrekking tot de hoogte van interesse, dat dit allemaal ook besproken wordt en dat er ook wordt gekeken naar hoe dat beter zou moeten kunnen en uiteraard ook samen met de banken. Uh, in zijn algemeenheid moeten we toch vaststellen, lijkt mij, dat de samenhang van het programma, we zijn nu een aantal maanden bezig, maar daarvoor was het programma daar ook, maar het stond stil, dat we zien dat het resultaten heeft opgeleverd. De resultaten die zijn uh, vooral genoemd, met name die grote terugval van de inflatie en de stabilisering van de, van de wisselkoers. Ik denk dat uh, deze wapenfeiten heel belangrijk zijn om vast te stellen dat het IMF-programma tezamen met heel veel andere maatregelen van de regering en van de belangrijke ministeries en instituten, dat dat in ieder geval uh, wij nu kunnen vaststellen dat er een uh, goed programma wordt, wordt uitgevoerd en dat er uh, resultaten zijn. Laten we dit voortzetten en de verwachtingen zijn ook gunstig. De verwachtingen zijn dat de inflatie ook in 2024 verder zal gaan dalen. We hebben eind 2, eind 20, 23, 32, dacht ik, 8 of 6, 32,6. En de verwachtingen zijn dat we eind 2024, dus eindejaarse inflatie, hopen we onder de 20 te komen. En dat is al heel en weer een hele grote sprong. Uh, we hopen en we gaan ervan uit dat de wisselkoers stabiliseert en zoals de minister en uh, de mission chief van IMF al hebben gezegd, we zullen we op een prudente wijze het fiscaal beleid, het monetair beleid en het sociaal programma verder moeten gaan uitvoeren om de economische stabiliteit die we nu hebben bereikt voort te zetten. En de groei van de economie, dat is in ieder geval reeds aangevangen en ik doe vanuit mijn positie doe ik dan een oproep met name aan ons ondernemerschap, onze ondernemers in ons land om eigenlijk de condities die nu worden gecreëerd van de economische stabiliteit om daar goed op in te spelen en uh, hiermee ook een bijdrage te leveren aan de verdere groei van Suriname.